今天是福宝隔离的第十天了，而福宝的隔离生活还剩下二十一天。今天宋爷爷又为福宝写了隔离日记。宋爷爷表示，这个年纪的福宝是最聪明、最自信的，而且比任何时候都要健康。这次宋爷爷还在日记中提到，当时爱宝和乐宝来韩国时，也经历过同样的隔离生活。因为对于韩国来说，乐宝和爱宝都属于是从国外引进过去的，所以为了防止传播一些疾病，便对其进行了同福宝现在一样的隔离。宋爷爷还介绍了现在福宝隔离环境的标准，首先就是每天的卫生打扫，以及定期对福宝房间设备的消毒，例如福宝的饮水盆、栅栏、地面等。而且隔离期间，福宝还需要定期做驱虫，这也是为了福宝能够健康回国的前提和保障，确保福宝有一个幸福的未来。宋爷爷在日记中感叹道：“这段时间总是想起爱宝和乐宝刚来韩国时的样子。”因为这或许会是福宝回国后的样子。当时爱宝和乐宝第一次见宋爷爷时，都是有距离感的。直到在宋爷爷不断的陪伴下，爱宝和乐宝才渐渐的对宋爷爷敞开心扉。以及到现在，彼此只要看到对方的眼神，或是听到对方的呼吸声的轻重，就能知道对方想要什么。宋爷爷在日记中最后写道：“自己会带着感恩的心，为福宝在最后的这些天里，继续为福宝付出真心，尽自己最大的努力去照顾福宝。”而同时坚信福宝会有一个幸福的未来。宋爷爷将福宝吃剩的竹子用绳子捆好，这是打算给隔壁大象的饲养员送礼物去了。捆好竹子，还顺便给福宝扫了一下小木床上的青团碎屑。而被福宝吃过的竹子，爷爷则另外进行整理。今天的竹子，爷爷怎么带来的？又怎么给带了回去？早上一看福宝时，刚好赶上了福宝的吃播。福宝的小脸日渐圆润了，渐渐有了成年大熊猫的样子。福宝眯着小眼，惬意地吃着竹子，对窗外的嘈杂声丝毫不受影响。每一根竹子吃的都很美味，而乐宝这里正仔细挑选着令自己满意的竹子。姨姨们表示，乐宝越来越像个老大爷了。福宝这次并没有吃很多，浅浅吃了几口后，福宝来到了自己的小树上睡觉。看样子，昨晚福宝应该是通宵熬夜了，或许跟隔壁的爸爸彻夜长谈了。下午三点半，姨姨再来看福宝时，福宝来到了室外园区。福宝坐在小木床上，仔细品尝着自己手里的窝头。福宝现在的精神状态明显比早上时要好，看来刚才那一觉，福宝睡得很舒服。秋日的阳光洒在园区里，不冷不热的。吃完窝头后的福宝，又给小木床上的竹子打扫了个干净。这次福宝没有打算给隔壁大象加餐。福宝吃完竹子后，根据自己的习惯，蹲坐在小木床上，给吃剩的竹子里加了点料。青团拉完，福宝整个一个身心舒畅。福宝在小木床上打了个滚。躺在小木床上给自己挠着痒，一会儿，福宝来到了大柱子前玩耍。大柱子上滑溜溜的，福宝背靠在上面，感觉很舒服，但就是摩擦力太差，无法给福宝足够的支撑感。无聊的福宝来到了坡下的小亭子上，福宝抓着树干三两下爬到了树上。福宝乖乖坐在树杈上的样子，简直不要太可爱。福宝给自己腾空支撑在两根树干的缝隙里，时不时抬头望望树顶，亦或是回头看看园区外面这拥挤的人群。福宝从树上爬了下来，想要凑近一些观看，就像是姨姨们在看自己一样。福宝也想要看看姨姨们。福宝趴在窗户上和姨姨们打着招呼。一会儿，福宝想回家了，来到爷爷门口，给爷爷敲门，喊爷爷给自己开门，让自己回去。福宝用小手扒拉着爷爷的门沿，甚至还扶着门给自己转了个身。福宝一直在爷爷的门口呆坐着，直到爷爷将通道门给自己打开。福宝最新一周的生活视频终于来了。早上将爷爷给熊猫宝宝喂完奶，便来到室外园区陪福宝玩耍。爷爷让福宝去室外感受一下秋天里的新鲜空气。福宝小心翼翼地从滑梯上滑了下去，跟着爷爷来到了室外。爷爷感叹这个秋天来得有些快。爷爷刚走神没一会儿，福宝就爬到了树顶。爷爷看着福宝在树上摇摇晃晃的样子，担心不已，而福宝却不以为意，甚至还给爷爷咬断了一根树枝。感觉福宝看到爷爷在旁边，安全感爆棚。在纤细的树枝上辗转腾挪，一点也不顾虑爷爷的小心脏。爷爷的小心脏随着福宝的动作接连起伏，生怕福宝踩空。好在一会儿，福宝安全落地，爷爷这才放下心来。福宝从树上下来后，注意力又放在了小瀑布上。福宝已经有一段时间没有玩水了。这次小瀑布打开后，福宝很是好奇。福宝在瀑布口一直观察着，心想：坏了这么久的瀑布，怎么今天突然好了？福宝看到瀑布变好了，心情也美丽起来，走路都一蹦一跳的。爷爷看完福宝后，来到室内看熊猫宝宝。此时眼前是瑞宝，瑞宝睡得正香，无忧无虑的样子真惹人喜爱。而与此同时，灰宝正在妈妈身边来回折腾。
因为灰宝睡醒了，也想让妈妈起来，起来给自己喂奶，顺便陪自己玩耍。爷爷夸赞灰宝真是越来越有活力了。灰宝的乱动给爱宝吵醒了，爱宝给灰宝搂在怀里，让灰宝继续乖乖睡觉。第二天凌晨十二点，爱宝突然饿了，爬起来吃东西，而灰宝此时正在熟睡中。等天亮，七点左右，爷爷再来看爱宝时，爱宝和灰宝都在睡梦中，灰宝枕在妈妈的下巴上，软乎乎的。爷爷表示，灰宝就像是爱宝的一条围巾，简直太可爱了。八点半，福宝醒来了，爷爷来到福宝身边。福宝看到爷爷来了，走上前和爷爷贴贴。爷爷看到福宝房间凌乱不堪的样子，表示福宝就是个魔术师。本来干干净净的房间，一晚上福宝就给变成了这样。跟福宝说完早安后，爷爷去看他的宝贝女婿。此时的乐宝正头顶自己的青团，沉浸在自己的美梦中。爷爷表示，乐宝该起床吃早饭了。爷爷在和乐宝说话时。福宝在隔壁不断发出声响，爷爷只好返回福宝房间，继续陪福宝玩耍。福宝一边吃着竹子，一边听着爷爷在旁边唠叨。爷爷的彩虹屁让福宝很有食欲。爷爷来给灰宝和爱宝打扫房间，再不打扫都快要找不见灰宝了。爷爷将竹子进行收拾，然后再收拾竹子残渣。爷爷收拾完，房间瞬间焕然一新。就在爷爷离开后，灰宝这发生了历史性的一幕，灰宝的小腿。开始能够支撑自己了。爷爷回来看到这一幕，欣喜不已。灰宝的成长让爷爷在一旁不断的夸赞，相信灰宝在自己的努力下，用不了多久就能跟着妈妈屁股后面跑了。在爷爷对房间二次清理时，灰宝成功用双腿给自己支撑了起来。一会儿，爷爷来到福宝园区来看福宝。今天是个阳光明媚的天气。爷爷说福宝在太阳下金灿灿的。福宝吃完竹子后，来到斜坡上拉青团。爷爷在旁边询问福宝能不能不要在这儿拉青团，因为在斜坡上拉青团，青团会滚来滚去。然后福宝在园区打滚时就很容易粘到身上。爷爷让福宝妥善保管自己的青团，但福宝不听。等青团滑落时，爷爷又夸福宝干得好。福宝晚上回到家，七点左右，福宝就进入了梦乡。福宝从小习惯了睡在床底，床底对福宝来说有安全感。而乐宝此时正在吃竹子，乐宝过得像是人类退休后的生活。当爷爷正蹲坐在福宝的通道门口，偷偷拍摄福宝在树上玩耍的样子。福宝正坐在树上给自己挠痒。福宝发现爷爷后，立马从树上下来，走向爷爷。昨天早上，依依来看福宝时已经十点了。好在这时正是福宝刚睡醒时。福宝在树上伸着懒腰，福宝躺平，树干看上去有些窄了。好在福宝的平衡能力强。福宝伸展完后，低头看了看小亭子上爷爷给自己准备的食物：鲜嫩的竹子以及可口的胡萝卜。福宝坐在树上，给自己清洁了一下身体。依依以为福宝给自己清理完身体后，福宝就会下来，但是依依迟迟没有等到。可能福宝刚睡醒，现在还没有食欲。依依顺道看了一下正在室外营业的乐宝，乐宝惬意的吹着秋风，挠着痒。等依依1 2点四十再次排队回来时，福宝终于从树上下来吃东西了。在此期间，江爷爷还来了一趟园区。福宝乖乖在小亭子上坐好，细嚼慢咽的吃着胡萝卜。依依镜头拉近。拍摄福宝小肚肚时，福宝的小肚子上的颜色基本看不出白色，全部被黄色给覆盖了。宋爷爷说，福宝近看非常黄，是不无道理的。福宝吃完胡萝卜后，发现竹子堆里还有块大窝头，这次福宝可以一次吃个爽了。福宝仰着头，仔细的咀嚼着嘴里的窝头，看到有窝头残渣掉落在身上时，福宝抬起小脚进行一点一点的舔舐，美味的窝头一点也不能浪费。依依看了福宝五分钟的吃播后，重新去排队。依依回来时，时间来到了三点五十。江爷爷正在为福宝的室外园区放置竹子，看样子福宝一会儿就要来室外园区营业了。室外园区观看时间比室内园区的时间要长，可以观看二十分钟。福宝缓缓走向小木床，刚在室内园区吃完的福宝，来到室外园区后又继续吃上了。窝头对于大熊猫来说，真是吃再多都吃不够。福宝吃着吃着窝头，拿起来身旁的一根竹子，一口竹叶，一口窝头。福宝是懂食物搭配的。福宝吃着吃着，感觉屁股痒痒的，可能是被屁股下面的竹子给扎到了。福宝扔掉手里的竹叶，开始给自己挠痒。福宝防止自己再次被竹子扎到，给自己换了姿势，侧躺背对着游客们，这个样子像是要睡觉了。不过福宝并没有，因为福宝还没吃够呢。等福宝感觉自己彻底吃饱了，便撅起了屁股，在剩下的竹子堆里拉起了青团。福宝则低着头，可能这样能够用上力气。